第一次见到这么倒霉的穿越勇者，跟别人一起穿过去也就算了，结果人家成了真正的勇者，国王的座上宾，自己却因为面板树枝太菜被放逐魔物森林。巴纳萨是因为奴隶商人，在原本的世界里，他对受歧视的亚人也非常友好，梦想就是各种族能打破隔阂，好好相处。结果刚说完就被召唤到了另一个世界，还没睁开眼睛就听见一个男人的声音：“第一百九十八名勇者候补召唤成功。”周围围了一圈魔法师，领头的老头告诉他：“这里是库莱洛德魔法国。”为了应付。常年来与魔王军之间的斗争，他们遵循古老的传承，从异世界召唤足以成为勇者之人。说完，就一个狗头女仆拿上了一枚水晶，把手放上去就可以测试能力值。按理说，每一个勇者候补都会有神兽天赋，结果巴纳萨不仅没有，连其他能力值都极其普通。巴纳萨本来就不想成为什么勇者，只想这群人赶紧把自己送回原来的世界。突然，隔壁传来惊呼声，原来那里也刚刚召唤过来一个异世之人，而且面板属性全是九九九。金毛看到巴纳萨的面板，更是歪嘴一笑。看来自己就是传说中的人生赢家了。所有人都集中到了金毛那边，女仆们也是迫不及待的去通知国王。巴纳萨就这样被抛弃了。在国王为金毛举行受封仪式的时候，巴纳萨被撵出了皇宫，因为召唤他所使用的转移门已经关闭，没办法把他送回去了。但是作为补偿，国王允许他定居于北方的戴拉贝扎森林，在这个世界生活，并且必须保守自己是从异世界来的这个秘密。好在巴纳萨是个社牛，在路上的时候就跑去跟赶车的蜥蜴人搭话。从蜥蜴人那里得知，这个国家是不分人族或者亚人族的，亚人也不会像巴纳萨原本生活的世界那样受到歧视，这让巴纳萨觉得这个世界或许没有自己想。想的那么糟糕，就这样过去了二十天，他们终于抵达了目的地。蜥蜴人把巴纳萨放到森林边缘后，给了他一个魔法袋，里面装着能让他暂时过活的钱和食物。而经过这段时间的相处，蜥蜴人对巴纳萨也产生了一些善意，好心提醒他，如果不想死的话，还是赶紧逃离这里吧，因为这附近有魔王军。话虽这么说，巴纳萨也不知道该逃到哪儿去。他先看了一下魔法袋里的东西，掏出了一把看起来非常华丽的武器，尝试砍了三只史莱姆，结果砍完剑就碎了，但他的等级也提升了。万万没想到，升到二级之后，他的面板属性值高到离谱，所有属性全是正无穷。紧接着跳出来一个可以语音介绍的系统面板，伴随等级上升，巴萨纳还觉醒了一系列魔法。除此之外，系统还告诉他，魔法袋被施加了探索所在位置以及引用魔物等魔法，所以史莱姆才会攻击他。再加上武器不能用，很明显那个国王是想让他赶紧去死啊！好在他现在可以强制解除被施加的魔法，解除完后打算去森林里避一避。又被系统提醒，这片森林受到了高浓度魔。魔素污染，所谓的魔素是指魔族制造与散布的液体及气体的统称，会对人族造成重度危害。巴纳萨就用了三分之一的魔力，将里面的魔术给净化了一下。这一发大净化术又让他的等级提升了，光是等级提升的通知就差点把他退出去。与此同时，皇宫里的大公主正在批判父亲对那位勇者后部的残忍做法。这时，一个大臣过来汇报说，在北方森林那边确认到了最高级的神圣魔法净化魔法的发动痕迹，可他们派出的金毛勇者是带兵去了南方啊！巴纳。萨对皇宫里发生的事一无所知，正看着自己三百六十七级发愣，啥也没干，怎么三百多级了？难道这个世界只要使用魔法就能升级吗？老这么弹出通知太烦人了，他就把升级通知给关了。紧接着，刚刚消耗的魔力迅速挥满，接下来就要思考该去哪儿，怎么办了？他被禁止居住在城镇里，系统提醒他可以更改外观，甚至连性别都可以更换，瞬间变成了大胸姐姐。可惜巴纳萨是要开后宫的人，变成大胸姐姐还怎么开后宫？最终只是改变了外貌，然后瞬移到了附近的城镇，还尝试。试了一下，能不能瞬移回自己原本的世界？可惜无事发生，看来只能先在这个世界生存下去了。那么首要任务就是赚钱。他先去冒险者工会注册，成为了冒险者。正在纠结接什么任务的时候，就听到一个小女孩不停地向冒险者们搭话，希望他们护送自己去北方森林。但大家都知道那边有魔王军的前线基地，给再多钱也不愿意去。感觉小女孩可怜巴巴的，巴纳萨就主动上前搭话，说自己可以用转移魔法送她过去。一听到这小子居然会转移魔法，这么高级的魔法，所有人的目光都。转向了他，把巴纳萨给整不会了。难道转移魔法不是初阶魔法吗？很明显，他并不知道自己现在有多么厉害。而这句话也给他带来一个麻烦。一对美少女冒险者走了过来，只见他看起来并不像那种会使用转移魔法的高级魔法师，质问他要拐骗这个小女孩去哪里。巴纳萨为了不引起骚动，赶紧表示也给带他们一起去。接着将几人带到了小巷子里，使出转移魔法，一下子把他们带到了北方森林边缘。小巨的魔法师对他来了兴趣，问他是不是最高级的魔导师。巴纳萨下意识的否认，没有啦，我。只是会一点点魔法的新手冒险者，九级冒险者看他是真有实力，也纷纷向他道歉。那个小萝莉却有些疑惑，森林里的魔术怎么消失不见了？巴纳萨刚想告诉他是被自己给净化了，系统就提示最好不要把这事说出来。
天，这支小队就收到了工会通报，是有个可疑的少女在招募前往北方森林的同行者，居然说想去有魔王军的森林，这不就等于在宣布自己很可疑吗？白毛小萝莉见状，干脆不装了，瞬间就变成了一头魔兽。原来她是魔王军四天王芬格利尔的妹妹芬里斯。说完之后，就开始释放魔素。冒险者们受到魔素影响，瘫软在地。这巴纳萨跟没事人一样，芬里斯就打算先解决掉其他人。说着，直接朝黄毛扑去。巴纳萨赶紧抱着美少女躲开，先用转移魔法将四人移走，自己留下来跟这头魔狼对战。刚好他也想测试一下之前获得的那些魔法，直接给系统下令：我要把每个会用的魔法都使一遍。用了几个没什么攻击力的魔法之后，巴纳萨用重力魔法将魔狼压倒在地。现在正是束缚他的好时机，系统推荐可以使用奴隶化魔法，可以支配对方并控制其思考与行动。巴纳萨想起了前世那些可怜的亚人，说什么也不愿意用这个魔法。犹豫之间，对方已经快要挣脱了。系统不厌其烦的一遍遍推荐奴隶魔法，巴纳萨也一遍遍拒绝，他绝对接受不了这种事情。万万没想到，芬里斯还没挣脱出来，就已经耗尽了魔力，干脆直接投降。反正无法战斗的战士只有死路一条，他已经做好了受死的准备，却听见巴纳萨说不准备杀他。人族魔族在他看来没什么区别，反正他是不会杀死主动投降的人的。一句话就把芬里斯给攻略了，瞬间变成不穿衣服的白毛兽耳娘。正人君子的巴纳萨赶紧把衣服给人披上，表示只要他以后不再和人类打斗，他。想去哪里都无所谓，巴纳萨甚至打算给他点钱，结果芬里斯就因为魔力耗尽晕了过去，总不能把人丢在这种荒山野岭。巴纳萨干脆搭了个帐篷守在一旁，同时检查起了自己现在能用的魔法。芬里斯醒来后就看到那个男人可靠的背影，忍不住心动起来。自己明明具有魔法抗性，却对他束手无策，又发现自己的魔力已经完全恢复。大概是睡着的时候，巴纳萨对他施展了恢复魔法，感受到人类善意的芬里斯立即向巴纳萨发誓，自己今后绝不会无故与人族打斗，而且会把具有强强大力量的巴纳萨视为主人，为他奉献生命以报大恩大德。巴纳萨当然不可能同意，万万没想到，芬里斯居然以死相逼。就这样，巴纳萨来到业绩的第一天，就说了魔王军四天王之一的妹妹作为女仆。他将自己是从另一个世界被召唤来的事告诉了芬里斯，还展现了自己原本的模样。因为不能以真面目示人，在这个世界还是个黑户，所以跟着他肯定很辛苦。芬里斯却并不在意这些，无论巴纳萨是来自哪里的什么人，他都会一辈子忠诚的与他活下去。这样的小女仆，谁能顶？得住，而国王和那位金毛勇者就不是很好过。勇者率领讨伐魔王军的部队居然被击溃了。面对国王的质问，他还在那里抱怨士兵不行，看到魔兽就惊慌失措，阵势大乱，丝毫不提自己在战斗时躲在队伍最后方的事情。就这还勇者呢，连西美尔的一根手指头都比不过。军队里已经有士兵开始抱怨这个勇者了。其实勇者自己也很慌，这一个月来，他明明努力修行，可是能力值一丁点儿没提升。无趣想着怎么解决问题，还带着妹子跑去城里享乐。巴纳萨正忙着带芬里斯赚钱。走在街上，两人还被误会成小夫妻。芬里斯可太愿意成为巴纳萨的妻子了，毕竟拥有强大的丈夫是他们亚狼族女人的荣耀。两人甜甜蜜蜜走进了冒险者工会，先给菲林斯也注册成为了冒险者。没想到刚注册就来了个紧急任务，说是城镇北方出现了大群狂乱熊，正在往城镇前进中。冒险者们一听就慌了，那可是传闻中击溃勇者部队的魔物啊！但工会给的实在是太多了，没达到一头狂乱熊的报酬是原本的十倍。巴纳萨一听，连勇者都打不过，觉得自己正。小角色肯定也不行，芬里斯却想让主人知道他有多么厉害，非得去见识一下。两人就瞬移到了城镇北边，刚准备去找狂乱熊，就听到一声尖叫。过去一看，又是上次对待冒险者。狂乱熊实在太残暴了，几人明显陷入苦战。眼看短发女战士要被熊掌一巴掌拍扁，巴纳萨和芬里斯及时出手相助，瞬间就把那几头狂乱熊给打倒了。女剑士看到巴纳萨安然无恙，也终于放心了。那天之后，他们一直担心对方。巴纳萨问他们为什么会在这里，话还没说完，芬里斯身后就出现一头狂。乱熊首领，但此时芬里斯正在因为巴纳萨没说他是自己的妻子而沮丧，刚好可以把怒气发泄在狂乱熊身上，吓得狂乱熊直接躺在地上装死，发现装死不行，急忙下跪。菲林斯就起了让这头狂乱熊当他们小宠物的想法。一旁的冒险者们听得心惊胆战，万万没想到巴纳萨居然真的给狂乱熊戴了个项圈，又担心他狂放的外表会吓到别人，干脆把人家变成了这种萌萌的小东西，甚至还取了个名字。这一下金毛剑士他们再次认识到巴纳萨的力量，大家也算有缘，双方互相做了个自我介绍。金毛剑士名叫巴利罗莎，是库莱洛德骑士团的骑士；短发战士名叫布罗沙姆；红发女孩是毕雷利；紫毛的魔法师是贝
贝拉诺，他们希望巴纳萨能训练他们提升实力，因为之前勇者大人的部队遇到一群狂乱熊，直接被击溃了。勇者很生气，说在足以支援他的人才准备好之前，都不会再去讨伐魔王了，然后一直躲在城堡里不出去。国王只好对骑士团下令，必须尽快锻炼到足以讨伐狂乱熊等级的魔兽的地步。他们四个人在骑士团中还只是新人，加起来也打不过一头狂乱熊。巴纳萨倒是想帮忙，可他连自己是怎么使出魔法的都不知道，根本无能为力呀。一旁的芬里斯就很生气了，这几个女人怎么这么蹬鼻子上脸？巴纳萨赶紧哄着，告诉四人，其实这个芬里斯并不是他的旅伴，而是他的妻子。他只想跟妻子悠哉悠哉的生活。芬里斯心里一下子就舒坦了，连带着几个人都顺眼了不少，表示如果巴纳萨闲着的话，知道他们一下也不是不行。当然，最重要的是，芬里斯真的希望巴纳萨能够认清自己的实力，于是巴纳萨就答应了下来。几个人暂时在这小房子里住下。殊不知，巴纳萨对北方森林发动进化术的事情已经被汇报给了魔王大人，一场危机正在悄然酝酿。每天早上醒来都能看到白毛老婆守在我床边，还要亲自给我换衣服。不得不说，巴纳萨这波转生是直接转生到了天堂啊！结果就因为没来得及阻止，芬里斯就被推门而入的巴利罗莎给撞见了，还以为他们小夫妻大早上的就这么精神。起床后，巴纳萨和芬里斯按照约定知道巴利罗莎他们讨伐魔术的技巧，然而最后四个人还是被野猪追着跑，看来要做好长期训练的准备了。巴纳萨就干脆将这栋小木屋买了下来，开始了和五个美少女同居的日子。早餐。是芬里斯特意准备的新鲜猪肉，新鲜到直接从猪身上割下来就送上桌了。巴纳萨苦笑着表示，以后肉类还是料理之后再吃吧。还好巴纳萨本身就喜欢下厨，把肉端回厨房料理了一遍。期间，巴里罗莎也帮了不少忙，大家都被巴纳萨的厨艺给震惊了。连原本不吃菜叶子的芬里斯也对着沙拉直呼美味，肉就不用多说了，外酥里嫩，还非常多汁，浓厚的肉汁浓缩了肉的鲜味，咬在嘴里层次分明，好吃到芬里斯都要说不出话了。他本以为这个肉是巴纳萨做的，结果巴纳。他告诉他是巴利罗莎做的，胜负欲一下子就上来了。自己作为妻子，怎么能不如外面的女人呢？于是表示下次就由自己来为大家展示厨艺。接着，他们将打走的山猪全都运到了冒险者工会，引起了其他冒险者的震惊。查验这些山猪还需要一段时间。芬里斯提出想去街上逛一下，还拒绝了巴纳塞陪他一起去。刚好有工会的工作人员过来找巴纳塞有事，两人原来是巴纳塞最近的活跃行为引发了国王的关注，希望他能到勇者手底下干活，如果愿意的话，可以赐予他荣誉骑。是的头衔，这可是一个大展身手的好机会。一般人应该都不会拒绝，可惜巴纳萨不是一般人，他是从异世界被召唤来的，压根儿没有和魔族争夺的理由。更何况小娇妻在怀，为什么要拼上老命去战斗呢？于是巴纳萨毫不犹豫拒绝了这份邀请，回到街上还卷了浑身狼狈的芬里斯。原来芬里斯是去学艺了，正所谓要想抓住男人的心，必须先抓住男人的胃。结果第一步削皮就让芬里斯犯了难，拿起番茄轻轻一握就被溅了满身之水。接着老师要让他们把粉末撒上去，芬里斯直。直接拿起罐子往上面倒，接着是小火慢煮。芬里斯嫌那样效率太低，干脆加大火力，后果就是直接把厨房给爆了。即便如此，芬里斯也绝不认输，非得把巴纳斯的胃给征服了。与此同时，冒险者工会出现了一位人类强者的事情，也传到了勇者那里。勇者一点也不慌，反正国王想招揽对方，也是为了给自己当手下，那就慢慢等着呗。就这样过去了一个月，期间一直有士兵过来邀请巴纳萨，却都被巴纳萨直接拒绝了。那几位女骑士也享受着和平的日常生活，萨姆甚至还开垦。一块菜地，每天忙着种菜都不练剑了。其他人的训练倒是没落下。巴纳萨还给了贝拉诺一枚能够提升魔力的戒指。等他走后，贝拉诺下意识的把戒指戴在无名指上，然后就被背后林芬里斯给警告了。这时，巴利罗莎又遇到了危险，巴纳萨还没来得及赶过去，芬里斯就一刀把魔兽给砍了，还让巴利罗莎别再装娇弱。明明他的实力已经能够轻松打到 C 级魔兽了，这么做不就是为了勾引人家老公吗？不得不说，芬里斯为了成为巴纳萨的妻子，确实付出了极大努力。每次对工会都会去上料理教。是，现在可以说是厨艺大涨，而且在提升厨艺的过程中，还逐渐学会了更多食物，这比变强更令人开心。因为厨艺老师说，要想射中男人的心，可以为他制作咖喱，多加一些名为爱的香料放进去炖煮。芬里斯就为巴纳萨特制了一份咖喱饭，得到了巴纳萨的大力称赞。殊不知，一个魔族正在悄悄注视着他们。这个魔族简直不敢置信，人人畏惧的魔王军最猛女战士芬里斯，居然成了人类男人的小娇妻。而芬里斯早就发现了他的踪迹，直接把人请进来喝茶。芬里斯介绍巴纳萨是自己的。丈夫魔族少女更吃惊了。再一看，芬里斯干在魔王军的时候简直判若两人。他不想跟芬里斯为敌，就避开话题，聊起了这片森林，说里面连一只魔术都找不到。巴纳萨就随口说了一句：“看来当时使用的净化魔法真的有用啊！”魔族少女一口老茶喷了出来：“就是你小子用了净化魔法。”原来那片
这么容易死掉，应该怪他自己。而芬里斯早就因为迷恋巴纳斯的力量，奉他为主人了。吃瓜四人组大为震惊，一方面是震惊芬里斯说的那些话，另一方面是震惊芬里斯的真实身份。魔族少女却有自己的思考。既然巴纳萨干出了那种事情，那个他义气的芬里斯也就成为了魔王军的敌人。他当即起身说想跟巴纳萨切磋一下，打算趁这个机会把两人一起除掉。巴纳萨倒是没什么意见，芬里斯现在立刻开口阻止，觉得对方肯定是趁着过招的时候跟自家丈夫激烈缠绵。很快，三人就来到了外面。魔族少女率先跳到空中甩出攻击，但其实也在悄悄从地底发起进攻。结果法阵刚一显现，就被巴纳萨一个响指击碎了。一起击碎的还有从上方来的魔法。还没等魔族少女回过神来，她的身后就出现了三个法阵，将其紧紧束缚在空中。少女不得已投降。第二天，巴纳萨将芬里斯的事情告诉了巴利罗莎他们。之前有所隐瞒，是担心他们去跟城里举报。不过经过这段时间的相处，巴纳萨觉得四人是可信的，哪怕骑士团有相关规定，他们也不能出卖恩人嘛。结果刚说完，昨晚的魔族少女米奈斯就率领军队折返回来了。本以为巴纳萨会吓得跪地求饶，结果对方满脸兴奋，毕竟这是他第一次见到龙，这副游刃有余的模样可把米奈斯给气坏了，立即让神奇的龙发起龙吟。巴纳萨也立即发动神圣魔法，直接来了个 A O E 大招，将大部分龙连同米奈斯一起击落。剩下的见状扭头就跑，萨姆后悔刚刚没趁机扔个农具了，巴纳萨就让他现在扔出去，然后给锄头施加了附加魔法，锄头瞬间宛如神兵般爆破了一头龙的脖颈。萨姆还因此获得了屠龙者的称号。另外三人也纷纷拜托，可惜龙已经跑完了。这件事被魔王知道后，魔王对巴纳萨产生了极大兴趣。明明只是普通的冒险者，居然能使出这种魔法，于是他决定亲自会一会这个巴纳萨。有了这次的事件，巴纳萨就把房子周围设下了防御结界。巴里罗莎几人则更加卖力的训练，尤其是巴里罗莎，他真的好羡慕萨姆获得屠龙者的称号，那个是让流放者破格获得贵族地位的称号啊！要是他能获得的话，就能恢复他们家的贵族地位了。正在幻想那样的画面时，一个男人过来问路，说自己来这附近寻找自己的老友巴里罗莎，却第一时间察觉到了对方的身份。男人也不隐瞒自己认识的是芬里斯，那就肯定是魔王军的人了。面对巴里罗莎的敌意，男人直接举手投降，声称自己并没有恶意。既然他不想让自己过去，那就帮忙给芬里斯带个话吧，说下次可以一起喝个茶，聊聊往事。临走前留下了大名格萨尔，因为这位的结界出现了反应，巴纳萨和芬里斯也很快赶了过来。芬里斯告诉巴里罗莎，刚刚那个男人其实就是魔王。巴里罗莎顿时吓得浑身颤抖，他居然能见证魔王啊！隔天，魔王又来拜访了。巴纳萨毕恭毕敬的请人来家里，刚好碰见巴里罗莎准备晾衣服。不过魔王并没有叫他做什么，还邀请他一起过去喝茶聊一聊。而魔王一上来就朝巴纳萨抛出了橄榄枝，希望他能加入魔王军。巴纳萨依旧是毫不犹豫的拒绝，他对人类和魔族之间的争斗并不感兴趣，也并不想参与其中，只想在了老婆在这里悠哉悠哉的过日子。但魔王还是不由分说的讲起了往事。原来人类和魔族的战争从初代魔王降临就已经开始了，到现在持续了五百年。初代魔王是从别的世界来的，目的就是为了统治这个世界。接纳了初代魔王的，就是当时遭到了人类迫害的魔族。魔族接受了这位异邦人的统治，与被拒绝统治的人族之间的战争就开始了。五百年间，仇恨越积越多，已经不太可能轻易平息了，势必会其中一方的落败而收场。面前这位魔王已经是第十二代了，他算是一位和平主义者，并没有统治世界的欲望。但身为魔王，他需要肩负起这份责任。说着，就展露了一部分力量，极力邀请巴纳萨加入他们这一边。巴纳萨还是那副平静的模样，也还是毫不犹豫的拒绝。这一份从容，让魔王对他愈加感兴趣。从这一天之后，干脆每天都来骚扰小情侣了。这可把巴里罗莎吓得不轻，连出门都要专门找魔王没来的时候，结果人家就守在门边呢。不知道为什么，魔王好像暂时放弃了巴纳萨，转而对巴里罗莎产生了兴趣，一直缠着人家美少女。有魔族频繁进出巴纳萨家的事情，很快传到了国王那边。国王气得不行，三番两次拒绝我的邀请，原来是想加入魔王军吗？既然如此，那就把那个巴纳萨干掉。还好这个国家还有个聪明人，那就是公主殿下。公主觉得贸然出兵只会更加激怒巴纳萨，招揽人才应该使用怀柔手段。首先要做的是理解巴纳萨的想法，可惜光根本不听公主的话，反倒跟草包勇者臭味相投。勇者一上来就要调兵去攻打巴纳萨，巴纳萨对此一无所知，正在思考要不要在镇上卖龙鳞打造的防具，还做出了实验品。如果能成功的话，接下来很长一段时间都不用操心赚钱了。芬里斯有些不解，如果能听国王的话，去勇者手底下工作，不是完全不需要担心报仇了吗？但巴纳萨知道自己拥有极为强大的力量，所以才更不想和任何人起冲突。这份温柔让芬里斯深深动容。结果小情侣好不容易感情升温，那个臭不要脸的勇者就来破坏气氛了。看着外面整齐划一的军队，巴纳萨人都麻了。而勇者给了他两个选择：要么做他的手下，和他一起讨伐魔王；要么现在就
既不会帮人类军队，也不会去帮魔王军。四个女骑士也帮巴纳萨说话，却被勇者打成了叛国罪。要想脱罪，就帮忙一起说服这个男人。这勇者太自说自话了。巴纳萨知道跟他讲不通，又不想跟巴利罗莎他们添麻烦，于是打算干脆带着芬里斯离开。没想到巴利罗莎请求带他们一起，因为这段时间和芬里斯相处，让巴利罗莎产生了迷茫。魔族真的是必须打倒的敌人吗？明明他们和芬里斯就能和平共处，那为什么人类和魔族不能和平共处呢？在找到答案之前，巴利罗莎不想再当所谓的骑士了，更不想在勇者这种会威胁无辜人命的人手底下工作。另外三人也纷纷迎合，人家都已经这么说了。巴纳萨大手一挥，设想了个大范围转移魔法，把他们几人连同房子一起给挪走了。这时，来找巴纳萨唠嗑的魔王出现在士兵们面前，看到房子没了，魔王勃然大怒，直接召集自己的军队，并且下令现在马上向库莱路的魔法国发动总攻击。勇者见势不妙，丢下部下们骑马跑了，而巴纳萨他们则转移到了另一处城镇外面。这一下，勇者和魔王都没办法来骚扰他们了。巴纳萨又能和后宫们和和美美过日子了。魔王军和人类之间的大战，居然是因为男主搬家而引起的。人类士兵立刻将这件事报告给了国王，他们各自的防卫网已经相继遭到攻破。而在这种情况下，那位勇者大人居然又缩回南方堡垒了。大臣们一看这勇者靠不住啊，还是赶紧召集魔导师用净化魔法吧。国王看上去就很为难的模样，最终还是下定了决心。魔导师们齐声念起了咒语，领头的居然是国王本人。净化之光也跟随他的法杖指引开始扩散。很快，红色的天空又变得澄澈无比。殊不知，魔王军在魔王的指示下早就撤退了。而巴纳萨对此一无所知。一进门，芬里斯就扑到他身上，问他是要先洗澡还是先吃饭，还是先那个。巴纳萨不解风情的回答：“先吃饭。”今天他就镇子上逛了一圈，先调查一下防具的行情价。其他人也都说了自己接下来的安排。沙姆继续种菜，毕竟雷利说想养马，把马租给别人拉马车也能赚到一些钱。大家都在努力赚钱补贴家用。废物的罗莎和贝拉诺破大方，因为他们俩什么都不会。到目前为止，收入还是零。芬里斯表示问题不大，他作为首领的妻子肯定会好好照顾大家的。巴纳萨也让他们不用在意，好好练习剑与魔法吧。国王那边因为使用了净化魔法，接下来三个月都不用担心魔王军公主就还是一副忧心忡忡的模样。毕竟因为魔力枯竭，那天参与魔法的魔导师们都陷入了昏迷，快一点的也要两三个月才能恢复。他的父王就更不用说了。不过在此期间，公主可以手握大权，新官上任三把火，他。第一把火烧的就是勇者大人，早看那个废物点心不爽了，先让他卸下国家勇者的职位。于是勇者和他的妹子被撵出去了。勇者还在那气急败坏的嚷嚷着：“等魔王打过来了，你们不还是只能来抱我的大腿替我帮忙吗？”就下一秒，士兵就啪的把门关上了。而巴纳萨自从搬到了新的城镇，跟芬里斯之间的感情也是飞速升温。他很感谢芬里斯把家里整理的井井有条。话说完，回头一看，小兽人娘已经在呼呼大睡了。那四个女骑士也非常有眼色。第二天一大早就表示，今天家。钥匙都交给他们，让巴纳萨和芬里斯好好出去约会一天。两个人在镇子上逛了大半天。巴纳萨问芬里斯想要什么，自己可以买下来当做礼物送给他。一听说亲爱的要给自己送礼物，芬里斯兴奋的在街上找了起来，最后停在了一个熟识摊。巴纳萨选择了一个和芬里斯眼睛很适配的天然石，下意识的放在他胸前比划了一下，突然意识到这个动作有些不妥，但芬里斯一点也不在意，反而很满意巴纳萨送自己这个礼物。回到家后也一直捧着礼物看个不停，可把这个单身狗羡慕坏了。当天晚上，芬里。里斯就投怀送抱，巴纳萨从梦中醒来后，发现自己被美少女紧紧抱着，他把人扒了开，芬里斯又贴了上来，搞得巴纳萨一整晚都睡不着觉。和他们相比，勇者的日子就不好过了。他带着小青人悄悄潜入了宝物店，想找找有没有什么秘宝能和魔王对抗。只要能打倒魔王，他就能重新成为受人敬仰的勇者。这里他又想起了巴纳萨，明明自己才是勇者，为什么那个男人会用连他都不会使用的魔法？内心怀着这样的不甘和嫉妒，勇者突然听到一个声音忽悠他：如果想要力量的话，就进来把。拿出这把剑，自己会实现他的任何愿望。那声音只有勇者一个人能听见。他几乎没有犹豫，就将剑拔了出来。瞬间，密室里刮起了龙卷风，紧接着出现了一个大美女。大美人自我介绍叫西亚，是掌管光与暗之根源的魔人。勇者起身，强装镇定，说自己就是解放他的勇者。西亚就一副诱惑的姿态，让他许下三个愿望。勇者立刻露出了不怀好意的笑容。与此同时，公主喊来了王国的预言师，他想着他接下来该怎么走。结果话音刚落，在场所有人脖子里都出现了一个项圈。公主。立刻就想到了什么，让人赶紧去地下宝物店制服入侵者。他们脖子上的项圈是断罪警环，是某个魔人作为实现愿望的代价，将化为祭品之人的头斩断之物。其他人听了预言师的话，顿时慌了起来。只有公主维持冷静。据说在很久以前，他们国家的国王向魔人许愿讨伐魔王，代价就是大陆一半的生物失去了性命。后来在众
现钱的时间。公主问预言师自己该怎么做，预言师让公主去寻找真正的勇者。大臣们瞬间想到了国王之前要招揽的那位人才。接着，预言师说勇者在西方，公主决定亲自出马。巴纳萨对此一无所知，正在跟武器店老板讨价还价。双方很快达成了交易。看着巴纳萨在跟老板谈笑风生，在外面等着的罗莎忍不住感慨：要是他也能找到一个像巴纳萨这么能干的男人就好了。菲利斯表示：“这不有现成的吗？”没错，他说的就是魔王大人。毕竟魔王平时看起来很中意罗莎的样子。然而这个中意只让罗莎感到恐惧。回去的路上，菲利斯坦诚告诉了巴纳萨自己的想法。他觉得巴纳萨这么活跃挺好的，但是两个人单独相处的时间就变少了，让他觉得很寂寞。所以希望巴纳萨偶尔再陪他一起去狩猎或者出门走走。还没等巴纳萨答应下来，系统就提示有魔人靠近，来的人正是西亚，因为那位冒牌勇者的第一个愿望就是把害他出丑的大罪人巴纳萨抹杀掉。现在西亚要帮他完成心愿了，巴纳萨依旧淡定无比，因为系统已经展开了自动防御魔法，于是这发必死的伤害就打在了想为他挡刀的芬里斯身上，那枚胸针也被砍成两半摔落到地上。罗莎察觉到动静，赶紧跑了过来。西亚毫不在意自己杀错了人，反而更加大开杀戒，却全都被巴纳萨的自动防御魔法挡了下来。他匆忙的想为芬里斯治疗，可是魔法被抵消了。系统说损伤程度已超过可恢复极限。看着芬里斯苍白的小脸，巴纳萨第一次感受到什么叫无计可施，而对面的西。亚已经使出了光之根源魔法，巴纳萨依旧毫发无伤，甚至还学会了这个魔法。他将芬里斯轻轻放在地上，只说了一句话：“唯有你不可原谅。”和芬里斯相处的一幕幕回荡在脑海中。芬里斯一直都喜欢他，陪伴他，所以巴纳萨也理所当然的守护着他。可现在芬里斯却变成了这副模样，直接使出了倒转时光的魔法。魔人惊讶，还没等弄明白这人咋回事，巴纳萨的拳头就已经砸了上来。什么魔法不魔法的，让你见识一下，物理魔法才是最大快人心。接着又一脚踹在西亚身上，眼睛里充满了杀意。西亚又使出了暗之根源魔法，然而这个魔法也直接被巴纳萨轻易瓦解，一只手握住他的头，将人硬生生拎了起来。西亚下意识地查看巴纳萨的面板属性，发现全都是正无穷，下一秒就被摁在了墙上。他的防御魔法对巴纳萨来说形同虚设，巴纳萨的每一拳、每一脚都用尽了十分力气。不远处的芬里斯也安然无恙醒了过来，看到巴纳萨正在疯狂殴打大美女，只觉得大快人心。亲爱的，居然为了我如此不手软，而且对。手可是能使用所有魔法的魔人，按理来说物理攻击不会起作用才对。他家亲爱的可太厉害了。这时，芬里斯忽然想起巴纳萨以前说的，他不喜欢打打杀杀，也不想杀死投降的人。而现在，巴纳萨为了他对西亚下尽狠手，死死掐着西亚的脖子，哪怕对方已经投降了也不撒手。芬里斯不想看到巴纳萨事后后悔，赶紧冲过去抱住他的腰，表示这就已经足够了。如果他那一份温柔因为自己而丧失的话，他会很难受的。巴纳萨蹲下来擦了擦芬里斯的眼泪，然后紧紧抱住了他。另一边，公主也被虚弱的魔导士用转移魔法送到了西边的城镇附近。公主让士兵守护被榨干的魔导士在这里休息，自己去这里打听那位真正的勇者。结果话音刚落，他们脖子上的项圈就突然消失了。难道魔人之心愿望失败了？不过这还远远没有结束，冒牌勇者和他的小情人还在宝典里待着呢。外面全是等着抓他们的士兵。黄毛不知道怎么回事，该不会那个混账魔人是骗他的吧？突然，密室里又传出来一个声音，紧接着一团黑雾缠上了他的小情人，直接钻进去，占据了小情人的身体。神秘人表。表示多亏了黄毛解开那个爱使魔人的封印，自己才能出来。此人乃暗黑大魔导士玛丽娜。接下来，他就代替某人把黄毛渴望的力量赐予他。宝剑的地面疯狂震动起来，很快一头羊角魔兽从里面冲了出去。玛丽娜骑着黄毛变成的魔兽，就准备去惩罚封印自己的王族们。而巴纳斯那边一直等着西亚醒过来。西亚一睁眼，看到巴纳斯的脸，就吓得连连后退。刚刚趁着西亚昏迷的时候，巴纳斯看了一下他的记忆，西亚大为震惊，记忆显现，可是只有他才会使用的魔法呀。巴纳萨不知道该怎么处置这个人，于是芬里斯替他做了决定，让西亚给他们当女仆，这样也可以留在身边监视了。而且有这么强大的魔人加入他们集团，可以说是锦上添花呢。人家被伤害过的芬里斯都不计较了，巴纳萨也不好再坚持，干脆就这么办，表示只要西亚发誓再不会夺走他人性命，并握住他的手，自己就原谅他做过的事。西亚再一次被震撼到了，没想到人族还有巴纳萨这样的人，他当然握上了巴纳萨的手，保证自己今后会全心全意跟随他。而巴纳萨之前的表现也让西亚觉醒了。抖 M 属性，事情圆满解决，接下来就是清理被他们打坏的街道了。巴纳萨正打算用时间魔法恢复一下，就被西亚提醒最好不要时间操作魔法，只能改变指定范围内的时间。而此时和改变范围外产生的误差，很容易造成无法预测的意外。就连他在使用的时候，也要完全缩小到一个人身上。本就不是人组能驾驭的魔法，巴纳萨能大规模使用，是因为他的技能显示为无限，只要有无限的技
的建议改用修复魔法来处理街道，然后就带着西亚回家了。家里的四个女其实人都麻了，但想想连魔王都经常来家里做客，巴纳萨带个魔人回来当女仆，好像也没什么不妥吧。反正都打不过巴纳萨，可晚上巴纳萨却一个人发呆。今天他才知道自己拥有多么强大的力量，他就不知道该如何活用这份力量。被出来倒水的罗莎看到了，罗莎听了之后也觉得迷茫。虽然他没有巴纳萨那种力量，但是本来以为的敌人不是敌人，本来以为的同伴不是同伴，他都不知道究竟是为了什么才想变强的了，也不知道该把剑对准谁。当然，他还是很感激巴纳萨的。要不是遇见巴纳萨和芬里斯，也不会有这么多奇异的经历了。回到房间后，巴纳萨看芬里斯还没精神，就问他怎么了，却突然被芬里斯压在床上，问他是不是要回原来的世界了。毕竟巴纳萨连魔人的魔法都会用了，要回去原本的世界应该也不成问题。他哭着请求巴纳萨带自己一起回去。巴纳萨心中颇为动容，向芬里斯保证自己是不会离开的。最近经历这些事情，也让巴纳萨下定了决心。白天在意识到他真的失去芬里斯的时候，他的心里第一次感到如此混乱。他问芬里斯是否真的愿意成为自己的妻子。芬里斯赶紧表示，从一开始他就不是要当巴纳萨名誉上的妻子。自从遇到巴纳萨以后，他才知道原来自己的内心有这么多情感。两人互诉了一番情谊之后，情不自禁接了个吻，最后双双倒在了床上。结果刚准备做这样。那样的事情，一回头发现西亚在床边看着他们，还振振有词，见证至高无上之主的走向是我的职责。有一个魔人当女仆究竟有多少？不管是洗衣服还是打扫房间，全都能由魔法解决。搞得四个废物女骑士开始慌了。本来他们在这个家就只能帮帮忙做家务了，现在又来了一个如此能干的魔人大姐姐，这不逼着他们当米虫吗？不肯白吃白喝的骑士们只能更卖力干活。沙姆带小宠物狂乱熊疯狂耕地，比雷利就跑去养他的马，结果被两匹马夹着舔。马箱里传来了压抑不住的舒爽呻吟。贝拉诺可就惨了，那些事儿他是真不会，只能更加努力的学习魔法来回报巴纳。萨先生了。这时，他听到了外面的喊叫声，和贝雷利一起出去查看，发现有一头魔马正在肆虐沙漠刚啃好的田。贝拉诺立刻撑起魔法阵，将魔马震退。原来这头魔马是罗莎从森林带回来的，本来以为性格比较温顺，可以养着，没想到突然就发狂了。擅长养马的贝雷利一听，让小宠物狂乱熊变成独角兔的模样，然后拿起缰绳开始驯马，居然真的很快就让魔马平静了下来。期待马上的贝雷利环顾了一下四周，如果他们能使用这一大片土地就好了。沙漠表示，这附近都是城镇领主的土。地。只要有钱，应该是能买下来的。比雷利心中有了主意。另一边，芬里斯难得跟巴纳萨过二人世界，两人一起却真的上买房去。现在两人已经心意相通，巴纳萨也不像以前那样天天想着避嫌了。新婚小夫妻来到武器店，老板对巴纳萨拿来的房具非常满意，不仅结实还轻便，很适合女性使用。这样的话，或许可以加点装饰。老板拿出一盒五颜六色的魔石，这些石头虽然漂亮，却因为数量稀少，以至于价格高的惊人。外面的芬里斯就偷偷看着认真工作的丹娜萨玛，果然认真。的男人是最帅的。就在这时，天空突然被乌云遮盖，一下子暗了下来。紧接着，城镇上空出现一个巨大的魔法阵，一头怪物从里面跳了下来。结实男人纷纷四散逃跑，巴纳萨也跑出来查看，拉上芬里斯也跟着一起跑。而那头怪物是冒牌勇者变成的魔物，和他一起的自然是玛丽娜。他们的目标并不是巴纳萨，而是来镇子上找巴纳萨的公主。公主那群士兵并不是魔物的对手。这边，西亚感受到邪恶的气息从家里跑来了，告诉巴纳萨，那个女人是黑暗大魔导。是怪物则是拜托用魔法变成那样的。玛丽娜曾作为库洛莱德魔法最强的魔导士君临天下，还向人们视为禁忌的黑暗魔法出手。即便被勇者讨伐，身体被消灭了，思念体却还残留着，被封印在封印着西亚剑的底座里。所以在西亚的封印被破除的时候，他也顺便复活了。总之自己是有点责任的，所以西亚请求让他来解决那个女人。巴纳萨没理由不答应，他自己也就跟芬里斯去引导居民避难。此时的玛丽娜已经找到了公主，公主认识这个女人，却依旧。保持着震惊，眼看玛丽娜的攻击就要击中公主的时候，西亚出现了，单手就挡下了玛丽娜的强力光炮。毕竟一个只是魔导士，另一个却是魔人。玛丽娜干脆让魔物去物理输出，同时自己放出暗黑魔法、黑炎之枪。然而魔法和物理输出全都没用。不过玛丽娜并不认为自己会输，手撑地面开始吟唱咒语，魔物的体型又膨胀了几十倍，一脚就能踩烂一大片住房。结果下一秒，地上的法阵消失，魔物又瞬间缩水，甚至连天空都被他澄澈起来。原来。是巴纳萨疏散完居民回来了，西亚可不敢再继续麻烦至高之主，立刻把玛丽娜给回收了。冒牌勇者和他的小情人也恢复原身。西亚将玛丽娜的灵魂缩成了小球，吞下，封进了自己的精神世界，准备好好教导一下那家伙，让他一起辅导至高之主。芬里斯对西亚的表现非常满意。这时公主也过来打招呼了，先是感谢巴纳萨对他们的帮助，接着又代替国王和前勇者向他道歉，然后
刚到家，比雷利他们就跑来跟他商量，说想扩展土地，这样比雷利就可以捕捉魔马来养，沙魔也能种更多的蔬菜，而收成的蔬菜可以用魔马拉车去卖，他们也能补贴家用了，还省了一大笔买马的钱。巴纳萨看他们这么坚持，一口答应下来，会去跟领主谈谈，买地的钱不是小数目，所以他也会帮忙出，只需要比雷利他们将土地获得收益的三成当做使用费付给自己就行。大家就这么愉快的决定了，但很快又出现了分歧，为了蔬菜能更好的卖出去，巴纳萨建议沙漠可以种一些。附近比较少见的菜，用魔法调节气温，栽培条件。西雅主动拦下了这个任务。沙漠却觉得蔬菜就应该在太阳底下用心培育才会好吃，用魔法种出来的菜没有灵魂。没想到贝拉诺钻出来说，想看看西雅是怎么使用魔法的。他要去法套城的魔法学校重新学习魔法，而且是直接去当老师。现在正在阅读各种教科书和魔法书，发现本以为是为了战斗而存在的魔法，已经在日常生活中意想不到之处派上用场。既然大家都这么说了，沙漠只能同意调一块地，用魔法栽培。不知不觉，大家都找到了自己想做的事。罗莎就傻眼了，那我呢？而巴纳萨现在的梦想是能在这个世界开一家自己的店。芬里斯连忙表示了期待，他还说会把熟人全部喊过来的。他也愿意为巴纳萨做任何事情。巴纳萨有些感动，掏出了早已准备好的礼物，是用漂亮的魔石打成的戒指。好家伙，这就直接求婚了呀！当天晚上，忧心忡忡的罗莎就梦见了自己被迫嫁给了魔王，一连几天都是噩梦连连。芬里斯注意到他最近脸色不太好，一听说是晚上做噩梦，瞬间激动了起来。问罗莎，你该不会是在烦恼恋爱的事情吧？因为对他们牙狼族来说，梦就是自己愿望本身。如果有无法实现的恋情，对方就会出现在梦中，让他做噩梦。其他人听到有瓜吃，纷纷围了上来，一下子就想到了魔王头上。毕竟那家伙之前为了见罗莎，经常来访嘛。罗莎语无伦次的解释，他跟魔王之间真的没一啥。魔王每次来都是为了见巴纳萨的，却被沙姆他们反驳。尤其是罗莎没在，人家都立马走了的。而且巴纳萨和芬里斯都能跨种族相亲相爱，你怕个啥？话题又扯到了芬里斯身上，大家都想听。听一听芬里斯和巴纳萨的恋爱故事，比如一开始是怎么喜欢的，芬里斯自己也说不清楚。他们牙狼族好战，连伴侣都要以决斗来决定。芬里斯一开始也想纠正巴纳萨平时的态度，结果反倒一不小心跟他一起变得懒洋洋了，就这么悠闲过日子也挺好。这时巴纳萨过来了，系统还发出了警报，说明有魔物或者魔族靠近这里。不过目前城镇还一切正常，说明对方还没突破他设下的屏障。另一边，公主虽然没把巴纳萨请回去，却带回了巴纳萨支援的一袋子金币，那袋金币还是当初。国王赏给巴纳萨的，然而那是没有流通于市面的洛德金币。根据这袋金币，公主立刻意识到巴纳萨就是当初被国王流放的另一位勇者候选人，怪不得人家不愿意回来当勇者呢。事到如今，只能先去跟真正的勇者大人道歉了。结果又一个坏消息传来，冒牌勇者居然和他的小情人越狱了。公主立刻下令展开搜索，可是哪里都找不到，因为那俩人正狼狈的躲在草丛里。冒牌勇者都这时候了还在摆谱，庆幸自己当初在宝库顺了个魔法袋，美其名曰是自己当勇者的报酬。自己只拿了这么一个，王室的人还应该对他感恩戴德呢，连小情人都被他的厚脸皮镇住了。可惜魔法袋里一枚钱币都没有，只有一个永续水袋和一个宝箱，宝箱里是螺旋推土铲。两人的动静被士兵听见，士兵们立刻冲了过来，那两人却瞬间消失。一位冒牌勇者一下子就用铲子挖了个大洞，和小情人一起躲了进去。那么问题来了，现在该怎么上去？与此同时，国王也在到处寻找巴纳斯的踪迹。梅丽斯很是不理解，现在王国战力疲软，不正是乘胜追击的好时候吗？就算有进化魔法的残留，只要让魔兽打斗阵也不怕呀。为什么非得先把巴纳萨找到？魔王大骂一声：“愚蠢！那个男人可是能一个人使用进化魔法呀！就算牺牲魔兽铺路，巴纳萨也能单手进化掉。所以找到巴纳萨才是当务之急。”魔王摸了摸米利斯的头，告诉他：“牺牲自己人也要去镇压人族是没有意义的。”殊不知，他们的对话全都被魔王军的反对派偷听了。魔王的弟弟觉得自己大哥真是老糊涂了，居然妄想拉拢人类加入魔王军，还建立什么友好关系？这根本不配当魔王。这超雄弟弟说一句话就要打魅魔大姐姐一拳，搞得魅魔大姐姐娇喘连连，反而更爽了。而魔王弟弟已经决定去跟大哥抢魔王之位了，然后出兵攻打人类王国，就此一统天下。此时巴纳萨还对此一无所知，正跟老婆商量今晚回去吃啥呢，结果发现一只买东西的杂货店居然要关门了，开店的是个老奶奶。上次防卫魔王军进攻的时候，原本那位供货商的工坊所在地区遭受了魔王军的破坏，商品运输路线也残破不堪。老奶奶毕竟一把年纪了，也不想再找新的供货商。干脆就此退休。巴纳萨和芬里斯心情有些复杂，没想到离战场这么远的地方也会受到战争的影响。这时罗莎跑了过来，他在工会的冒险者等级提升了一级，报酬也提高了，所以想请巴纳萨和芬里斯吃个饭作为回报。三人刚准备找个餐馆，西亚就飞过来告诉巴纳萨，拥有
藏了他们的对话。周围的人并不知道这是魔王，而魔王很喜欢人类的料理，问罗莎平时会不会下厨。芬里斯立刻帮罗莎回答，说他很擅长做甜点，但罗莎并不领情。他知道魔王又是来招揽巴纳萨的，可那相当于破坏他们现在的美好生活。即便如此，对方还是要一意孤行。魔王却说人类也是如此对待他们的。西亚站出来解释，区分魔族和人类就是靠体内是否有魔素，有些魔族能控制自身，有些无法控制的就会释放出微量的魔素，魔素聚集在一起就会成为对人族有害的污染地区，这算是无法调解的矛盾，所以人族和魔族的争端才长期无法解决。魔王看今天估计达不成目的了，就起身主动离开，不影响他们吃饭的心情，还特意跟罗莎说了句下次见。回去的路上，巴纳萨也在想魔王说的事情。虽然这个世界没有对亚人种族的歧视，可却有比他原来世界更加分明且不可动摇的种族隔阂。心烦意乱的巴纳萨只能紧紧地抱住老婆贴贴，寻求安慰。菲利斯也任由他这么抱着。另一边，冒牌勇者和自己的小情人好不容易爬到洞口了，却因为小情人身材太好，又掉了下去。